ദെൻ വെൽക്കം ഓൾ നമ്മളുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഇക്ലൂറി അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്ലൂറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം എൻ്റെ ഇക്ലൂബ്രി കോൺസിൻ്റെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇക്ലൂബ്രി റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗീവ്സ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്ലൂബ്രിങ് കോൺസെൻ്റ് എഴുതുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇത് സിയും ഡിയും ആണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്ലൂബ്രിങ് കോൺസെൻ്റ് ടേംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ടു ദ പവർ അതിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ്റ് അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി അതിൻ്റെ പവറിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അതിൻ്റെ പവറിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി അതിൻ്റെ പവറിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷന് പകരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി ടു ദ പവർ സി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഡി ടു ദ പവർ ഡി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ടു ദ പവർ എ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി ടു ദ പവർ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷറിന് പകരം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷറിന് പകരം ഫിജാസിറ്റി കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പകരം നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിക്ക് പകരം ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സി ടു ദ പവർ സി പറയാം ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡി ടു ദ പവർ ഡി പറയാം ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ടു ദ പവർ എ പറയാം ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബി ടു ദ പവർ ബി പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്ലൂഡിങ് കോൺസെൻ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി ഫിജാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്തിലായിരിക്കും ഫിജാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്ലൂബ്രിങ് കോൺസെൻ്റ് പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്ലൂബ്രിങ് കോൺസെൻ്റിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്ലൂബ്രിങ് കോൺസെൻ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി എൽ എൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇക്ലൂബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇക്ലൂബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എ ഗ്യാസ് മിക്സർ കണ്ടെയ്നിങ് ടു മോള് നൈട്രജൻ ഓക്കെ സെവൻ മോള് ഹൈഡ്രജൻ വൺ മോള് അമോണിയം ഇനീഷ്യലി ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലി എത്ര എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കാം ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് കമ്പോണൻ ദ റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അമോണി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇനീഷ്യലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് രണ്ട് മോള് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ അമോണി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് പത്ത് മോളുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഞാനിത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ റെഡി അല്ലേ രണ്ട് മോള് അമോണിയ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ റെഡി അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു
ചാര ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ അതെന്താ കൂടാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഒരു മോള് നൈട്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് മോള് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്റെ ബേസ് ഓക്കെ ഒരു മോള് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മോള് നൈട്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് മോൾ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും മൈനസ് എപ്സിലോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ മൈനസ് എപ്സിലോൺ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാൻ നൈട്രജന്റെ കേസ് ഇനീഷ്യലി രണ്ട് മോള് എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്തു മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടല് ടോട്ടൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആള് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിലേക്ക് പോവാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനീഷ്യലി എത്രയുണ്ട് സെവൻ ഓക്കെ എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്തു മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കലി റിയാക്ടൻ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ടോട്ടൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വരാം ദ നെക്സ്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി എത്രയുണ്ട് വൺ നോർമലി ചിലതിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് എമൗണ്ട് തരാറില്ല അപ്പൊ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് റിയാക്ട് ചെയ്യല്ല ചെയ്തത് സോ വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ എല്ലാത്തിന്റെയും റിയാക്ടന്റ് ആയില്ലേ അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും അല്ല ന്യൂമറേറ്റർ ആയില്ലേ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇൻഡിവിജ്വല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ അതായത് ഇനീഷ്യലി രണ്ട് മോൾ ഉണ്ട് അതിൽ മൈനസ് എപ്സിലോൺ റിയാക്ട് ചെയ്തു സാർ രണ്ടേ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് ഇനീഷ്യലി ഏഴ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് എപ്സിലോൺ റിയാക്ട് ചെയ്തു സോ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി വൺ മോൾ അമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ടു എപ്സിലോൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മോൾസ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ മോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജന്റെ മോൾസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസ് സെവൻ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ അമോണിയയുടെ കേസ് വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് മൈനസ് എപ്സിലോൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ സോറി മൈനസ് എപ്സിലോൺ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ദെൻ വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അമോണിയ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് എപ്സിലോണും മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോണും മൈനസ് ഫോർ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓക്കെ അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ന്യൂമറേറ്റർ ഞാൻ കൂട്ടി ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആണ് നൈട്രജന്റെ കേസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസ് വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ ആണ് അമോണിയയുടെ കേസ് ഇപ്പൊ ടു പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പത്ത് ഓക്കെ മൈനസ് എപ്സിലോണും മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോണും മൈനസ് ഫോർ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ ചെയ്ത മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ ആണ് ഓവറോൾ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓവറോൾ ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ നോക്കിക്കേ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ടോട്ടൽ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ടോട്ടൽ മോൾസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി ടോട്ടൽ മോൾസ് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കിയ
എൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം നൈട്രജൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കൽ എത്രയാ വൺ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഈ വി ഐ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ്റെ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്ത് ഓക്കെ പ്ലസ് ഈ വി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സം എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാണ് റിയാക്ടൻ്റിൽ ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് നൈട്രജനും സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ടു ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് റിയാക്ടൻ്റ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇത്ര വരും മൈനസ് രണ്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണേ ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് എ ഗ്യാസ് മിക്സർ കണ്ടെയ്നിങ് മൂന്ന് മോള് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഞ്ച് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വൺ മോൾ വാട്ടർ ഈസ് അണ്ടർ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ വണ്ണും ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് എപ്സിലോൺ വണ്ണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കണം എപ്സിലോൺ ടുവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ഞാൻ ഇതിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കേസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് അമോണിയൻ്റെ കേസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇനീഷ്യലി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കലി എൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് റിയാക്ടൻ സൈഡ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ആണ് മൈനസ് വൺ ആണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കലി ഞാൻ കൊടുത്തത് കാരണം വൺ മോൾ നൈട്രജൻ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്താൽ എത്രയോ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോൺ ഓക്കെ അമോണി ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതാണ് എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ ടു മൈനസ് എപ്സിലോണും ദൻ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എപ്സിലോണും വൺ പ്ലസ് ടു എപ്സിലോണും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടെൻ മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടും കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ടോട്ടലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടുക ഇനീഷ്യൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടുക ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ചെയ്യുക അതേ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ടു മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ അപ്പോൾ ടെന് മൈനസ് ടു എപ്സിലോൺ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന കേസും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ